Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Kalpit Vival. I'm currently a final year B.Tech computer science student at IIT Bombay and I'm also the founder and CEO of Academy Technologies which is an EdTech company. Okay, so today we are going to talk about a thing that is almost doing in the programming or software engineering world but this thing is not going to address it. Okay, so those who are beginning to start programming you have to learn new programming and start to learn new programming and I'll talk about that today, okay? मेरा क्लेम ये है कि जो लोग नया नया सीखना शुरू करते हैं ना एकदम प्रोग्रामिंग एकदम एंटर हुए फील्ड में कि बेसिक एकदम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या स्कूल के अंदर जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई है या किसी भी स्टेज पे हो आप लोग प्रोग्रामिंग जब शुरू करते हो ना तो उसका जो लर्निंग का मैथड है वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड है जो चीज़ सबने कर रखी है मैंने भी करी हुई है वो गलती और मैं पहले इसको प्रोपोगेट भी करता था मैं ऐसा भी बोलता था कि ये मैथड बहुत अच्छा है लेकिन वो चीज़ मुझे अब लगता है कि यार सही नहीं है आफ्टर सम सेल्फ रिलाइजेशन आफ्टर सम एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग ओके तो आज की दुनिया में अगर किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी है तो वो क्या कर रहे हैं ठीक है तो जैसे कोई कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया आईटी या सीएस लेके या या जो भी जैसा भी है तो वहाँ पे क्या कराया जाता है उनको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है या उसका कुछ कोर्स होता है जैसे पाइथन का कोर्स हो गया सी प्लस का कोर्स हो गया जावा का कोर्स हो गया जिसमें उनको प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स एकदम बेसिक से सिखाए जाते हैं कि यार प्रोग्रामिंग क्या होती है फिर उसके अंदर उनको बेसिक प्रोग्राम लिखा के बताए जाते हैं कि काउंटर या मतलब डेटा टाइप्स वगैरह बता दिए कि फाइन राइट अ प्रोग्राम टू एड फाइव टू अ नंबर समथिंग लाइक दिस है ना फिर धीरे धीरे एडवांस चीज़ों में जाते हैं फिर अपन फॉर लूप इफ लूप सॉरी फॉर लूप इफ स्टेटमेंट्स वगैरह देखते हैं फिर ऑब्जेक्ट ऑरेंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह सीखते हैं इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं ठीक है और ये हम बोलते हैं कि बंदे ने सी प्लस प्लस या पाइथन सीख ली फिर क्या होता है कई सारे कॉलेजेस में उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह का कोर्स आता है उसके बाद डेटा बेस है आपकी कंपाइलर्स है इस तरह के कोर्सेज आके ये होगी डिग्री कई सारे जगहों पर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स तक नहीं होता है मतलब कई सारे कॉलेजेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेडिकेटेड कुछ भी नहीं होता है कि आपको कॉलेज में वेब डेवलपमेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट ये सब सिखाया जाए अब आईआईटी में तो एटलीस्ट होता है इस तरह का कोर्स जो थर्ड सेमेस्टर में आता है बट बाकी जगह मैंने कहीं जगह सुना कि नहीं भी होता इस तरह का ठीक है और इवन जो करेंट सिस्टम है ना जिसमें हम क्या करें पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर अपने कुछ कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स देखे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह और फिर हम डेवलपमेंट पर जाते हैं ठीक है अब इसको किस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग सही माना गया है उसमें कुछ ऐसा सोचा गया होगा शायद कि यार बच्चा पहले पाइथन या सी प्रोसेस सीख ले या जावा सीख ले तो उस बंदे को एक बेसिक प्रोग्रामिंग की एक पता चल जाएगा कि यार हाँ प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है कि समझ रहे हो मतलब बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट सीख गया बंदा उसके बाद डेटा सोचा एगोरिदम से बंदे को ये पता चलेगा कि यार अच्छा एगोरिदम कैसे जिससे कोड फास्ट एक्सिक्यूट हो है ना रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह निकालना ये सब चीज़ें बंदा सीख जाए उसके बाद अगर हम उससे डेवलपमेंट कराए तो बंदे को क्योंकि प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है बिकॉज ऑफ द सी प्लस या पाइथन वाला कोर्स तो वो शायद ईजिली समझ पाएगा और क्योंकि उसको एल्गोरिदम की समझ है इसलिए वो फाइन या अच्छा कोड लिखेगा जो एल्गोरिथमिकली अच्छा हो है ना क्यों समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ तो ये हुई बात अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये सिस्टम अच्छा है बट इट्स नॉट द बेस्ट एंड पर्सनली सच बताओ तो मुझे इस सिस्टम से प्रोग्राम सीखने में काफ़ी दिक्कत भी हुई थी और सबको भी होती है ठीक है तो दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ जो बंदा पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ना भली आप कभी भी पढ़ रहे हो भले आप एट्थ नाइन्थ में पढ़ रहे हो कुछ बच्चे एट नाइन्थ में पढ़ते हैं भले आप कॉलेज में पढ़ रहे हो आप जब पहली बार पाइथन या सी प्लस का कोर्स देखोगे ना तो आधे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या चल रहा है आधे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि यार क्या चल रहा है वहाँ पर कराया क्या जाता है मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको पहली बात आधा प्रोग्राम लोग समझ नहीं पाते हैं आपको बोला जाता है कि सबसे पहले वो इंक्लूड स्टेटमेंट वगैरह लिख दो फिर नेम स्पेस वाला स्टेटमेंट फिर इंटमेन उसके बाद कोर्ट चलो सी प्लस की बात करें तो इसमें कोई बच्चा पूछता है कि सर ये नेम स्पेस क्या है या ये इंक्लूड क्या है या ये इंटमेन क्या है तो क्या बोल दिया जाता है ये तुम्हें बाद में पता चलेगा या ये चीज़ याद कर लो यही किया जाता है ठीक है मतलब बेसिकली अपन समझ कुछ नहीं रहे बस आगे बढ़े जा रहे हैं है ना यही होता है और नीचे आके कुछ चीज़ें समझ में आती हैं जैसे इफ़ एल स्टेटमेंट है वो सबको समझ में आ जाता है कि अच्छा है क्योंकि वो इंटोटिव चीज़ है नाम से ही पता चल रहा है या फॉर लूप है ये सब चीज़ें समझ में आती है लेकिन जब वो कोर्स ख़त्म होता है ना तब तक आधे से ज़्यादा चीज़ें बंदे को समझ में ही नहीं आती है कि यार ये क्या चीज़ है कि अपन ने क्यों किया कैसे किया इसका यूज़ क्या है नथिंग बस ऐसे ही रट लिया यही होता है प्रोग्रामिंग में ठीक है और उसका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन भी नहीं है अब एक बात बताओ कि लोग आज जो फर्स्ट ईयर में हैं जो डेवलपमेंट वगैरह नहीं सीखा है जिन्होंने वो क्या करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं सी प्लस प्लस पाइथन और फिर जाके हैकर रैंक लीड कोड पॉज वगैरह वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं कॉम्पिटेटिव कोडिंग की यही होता है ठीक है लेकिन आप 
जो सामान बेचना खरीदने का काम है उसको इजी बनाए इसलिए इन्वेंशन हुआ था या इसलिए इन्वेंशन हुआ था कि यार उससे अपन है ना कॉम्पिटेटिव कोडिंग की वेबसाइट बना के बच्चों से कॉम्पिटेटिव कोडिंग करवाते हैं तुम खुद बताओ यार है ना कोडिंग का आविष्कार इसलिए नहीं हुआ था दिस इज नॉट वाई इट एग्जिस्ट ठीक है हम अप्रोच ही गलत ले रहे हैं अब आदमी शुरू कब करता है ये करना कि यार अपन सच में कुछ ऐसी चीज़ बना रहे जो सच में यूजफुल हो वो तब करता है जब वो वेब डेवलपमेंट सीखे एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखे जब वो सच में यूजेबल ह्यूमन यूजेबल प्रोडक्ट शिप करता है है ना यही चीज़ होती है ठीक है तो उससे पहले का जो भी हम कर रहे हैं वो वेस्ट है ठीक है अब आप बोलोगे भैया लेकिन प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए तभी तो हम ये चीज़ कर पाएंगे तो मैं उसका बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि बेटर एक तरीका क्या रहेगा कोडिंग सीखने का वो मैं बताता हूँ आपको डायरेक्टली वेब या एंड्रॉइड डेवलपमेंट शुरू करना चाहिए डायरेक्टली ठीक है अब आप बोलोगे अरे मेरे को तो प्रोग्रामिंग नहीं आती मैं कैसे सीखूंगा हाँ तो ध्यान से सुनो तो आपने पहले इतना सारा एफर्ट लगाया केवल जावा सीखने के लिए और फिर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे जाते हो तो आपने पहली बार जावा में इतना सारा दिमाग खपाया जिसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा आधी चीज़ ठीक है जावा अगर आप तुम तुम खुद से सीखने बैठ जाओ जावा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा आधी चीज़ क्या बोल के चले गए ठीक है लेकिन तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट शुरू करो एंड्रॉइड का ट्यूटोरियल देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी थी हमें ये लिस्ट पॉपुलेट करनी थी इसलिए हमने फॉर लूप यूज़ किया इसलिए हमने इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया और फिर तुम जाके देखोगे कि अच्छा जावा के अंदर ये चीज़ इसलिए की जाती है तो एक बेटर इंटोटिव अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी क्या आप समझ पा रहे हैं है ना तो ये मुझे लगता है एक बेटर लर्निंग का ये ये एक बेटर लर्निंग का टास्क है क्योंकि बंदे के पास एक ऑब्जेक्टिव है कि यार हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐप बनानी है अब ऐप के अंदर बंदा बोलेगा कि अच्छा तो मैं जावा के अंदर इस तरह का कोड क्यों लिखूँ क्योंकि आपको कुछ लिस्ट बनानी है मे भी आपको कोई कॉन्टेक्ट का कुछ स्क्रोल वाला व्यू बनाना है जिसके अंदर आप जैसे इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट वाली फील्ड होती है ना कई सारी ऐप्स में तो उस तरह का कुछ बनाना है तो इसलिए अपन फॉलो लगा के वहाँ से कॉन्टेक्ट एक्सट्रैक्ट करके यहाँ डाल रहे हैं तो बंदे को पूरा समझ में आएगा भाई कि ये चीज़ क्यों हो रही है और फिर उसके दिमाग में बैठ भी जाएगा बिकॉज उसने एप्लीकेशन सीख लिया उस चीज़ का अब ये मेरे साथ पर्सनली कब हुआ था कि मैंने जावा सच बताओ तो खुद से कभी केवल जावा फॉर द सेक ऑफ जावा मैंने कभी नहीं सीखी मुझे कोई एंड्रॉइड ऐप बनानी थी तो इसलिए मैंने एंड्रॉइड ऐप का ट्यूटोरियल देखा एंड्रॉइड ऐप बनाना चालू किया और ट्यूटोरियल भी कहाँ देखा मैंने डायरेक्ट एंड्रॉइड ऐप बनाना शुरू कर दिया कि भाई गूगल पर देख लिया ये स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे कि भाई एंड्रॉयड ऐप कैसे शुरू करते हैं तो पता चला धीरे धीरे कि यार अच्छा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया सॉरी इंस्टॉल किया ये कौन सी एक्सटेंड बोल रहा हूँ मैं ठीक है और फिर अपन इस तरह से धीरे धीरे शुरू किया ठीक है तो इससे अपने आप चीज़ें क्लियर हो गई अपने आप जावा सीखे भी नहीं आ गई है ना अब यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट आता है कि यार पहले वाले मेथड में क्या गलती है वो मैं बताता हूँ तो देखो भाई ऐसा हो रहा है कि आपने अभी जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जावा यूज़ किया ना उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही यूज़ होती हैं जबकि अगर आप जावा खुद से सीखने जाओगे ना तो आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लोगे इट इज़ सिमिलर टू आपको जैसे स्पेनिश सीखनी है ठीक है तो आपको स्पेनिश सीखने तो आप क्या करोगे क्या आप ऐसा करोगे कि उनकी डिक्शनरी जाके पढ़ोगे या आप ऐसा करोगे कि यार उन लोगों के साथ जाके कुछ टाइम बिताओगे और जानोगे कि स्पेनिश लोग स्पेनिश मूवीज देखोगे विथ इंग्लिश सब टाइटल को खुद पता चल जाएगा धीरे धीरे कि अच्छा ये बंदा ये बोल रहा है इसका मीनिंग ये होता है ये ये वर्ड यूजफुल हैं मे बी पाँच सौ छः सौ वर्ड से ज़्यादा यूजफुल होते ही नहीं है स्पेनिश लैंग्वेज में जबकि आप डिक्शनरी पढ़ोगे तो आप दस बीस हज़ार वर्ड सब सीख लोगे जबकि ना वो यूजफुल है और ना उससे आप कुछ समझ पा रहे हो तो आज जो प्रोग्रामिंग का जो लर्निंग स्ट्रक्चर वो ऐसा ही एक तरह से कि हम जावा जावा इज़ अ डिक्शनरी एंड्रॉइड इज़ द मूवी विच इज़ मेड आउट ऑफ लैंग्वेज स्पेनिश समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं वो एक बेटर फ्रेमवर्क है ठीक है ये पर्सनली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया और मुझे लगता है काफ़ी लोग ही करेगा अब जैसे आपको पाइथन सीखनी है तो आप जाके पाइथन के ट्यूटोरियल मत देखो आप जाके जैंगो या फ्लास्क के ट्यूटोरियल देखो ठीक है आपको जावा सीखनी है तो आप जावा के ट्यूटोरियल जाके मैं देखोगी हाउ टू लर्न जावा आप जाके ये देखो व्यू जे का ट्यूटोरियल देख लो मतलब फ्रेमवर्क का ट्यूटोरियल देखो रियाट जेस का ट्यूटोरियल देखो व्यू जेस का ट्यूटोरियल देखो जैसा आपको अच्छा लगे ठीक है क्या आपको समझ में आ रहा है और ये चीज़ से दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से अकम्प्लिश होंगी कि बच्चे एक तो पर्पज़ समझ पाएंगे कि यार जो भी हम कोड लिख रहे हैं उसका पर्पस क्या है क्या वो हमने ऐसे ही लिख दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रामिंग कि यार एग्जाम में आ रहा था तो हमने सीख ली पाइथन या हम उससे सच में कुछ वैल्यूबल कर भी पा रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चों को सपने ये नहीं दिखाया जाता कि प्रोग्रामिंग करके अपन कॉम्पिटेटिव कोडिंग कर रहे हैं उनको ये सपने दिखाया जाता कि यार कोडिंग करके एक दिन तुम लोग भी फेसबुक जैसा कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो या एक दिन तुम लोग भी ए के रोबोट्स वगैरह प्रोग्राम कर सकते हो लोग को ये सपने दिखाया जाता कोडिंग के ये सपने नहीं दिखे जाते कि 
सच दैट ये चीज़ हो जाए लीनियर टाइम में जैसे मुझे याद है कि एक बार मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह कुछ अपलोड करा था उसके एल्गोरिथम बड़ा घटिया सा था तो मैं वहाँ समझा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सच में यूज़ क्या है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम नहीं पढ़ रहा था कि भाई अच्छा ऐसा भी होता है कि एन लोग एन वाले शॉर्टिंग करने से फायदा होता है उससे मैं तो सुनने में लग जाता है जब खुद से करोगे आप सब खुद इस प्रॉब्लम में पढ़ोगे क्योंकि एल्गोरिथम एन स्क्वायर टाइम ले रहा है और आपने खुद सोच समझ कर उसको एन लॉग इन बना दिया तो जो कॉस्ट सेविंग होती है ना वो आपको खुद दिखेगी कि यार पहले जो काम दस सेकंड ले रहा था वो एक सेकंड में हो रहा है अब आपकी ऐप शिपेबल है क्योंकि दस सेकंड तक आदमी बैठ के रुकने नहीं वाला है कि यार मेरी ऐप में लोडिंग हो जाए दस सेकंड तक उसको एक सेकंड में काम चाहिए तो तब आप एप्लीकेशन समझोगे एंड तब आपको उन चीज़ों को अप्रिसिएट भी ज़्यादा कर पाओगे सो यू विल गेट बेटर नॉलेज यू विल ऑल्सो गेट बेटर अप्रिसिएशन है ना या जैसे वेबसाइट्स वगैरह भी है मैंने जावा वगैरह कभी ऐसे बैठ के सीखी नहीं कि जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मैंने खुद वेबसाइट्स बनाने गया सीख गया जैंगो मैंने कभी सीखी नहीं जैंगो का या पाइथन पाइथन तो मैंने कभी नहीं सीखी मैंने सी प्लस प्लस चलो हाथ करके सीखने की कोशिश किया गया सी प्लस प्लस का अपन कोर्स था आईटी में पाइथन तो मैंने ऐसे ही सीखी कि यार मुझे कुछ वेबसाइट बनानी थी मैंने जैंगो का ट्यूटोरियल देखा जैंगो गर्ल्स वगैरह जो भी आई थिंक जैंगो गर्ल्स काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल आप देख सकते हो जैंगो गर्ल्स नाम करके मैं वीडियो बना दूंगा कभी इन सब पर भी तो उनका मैंने जाके देखा और फिर वहाँ से पता चला कि अच्छा अच्छा ऐसा है फिर कुछ पाइथन में कोई सिंटैक्स ऐसा था जो समझ में नहीं आया तो मैं दूसरी जगह देखने चला गया ठीक है ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है आई थिंक लर्निंग का जो पर्सनली मुझे भी काम है और कई लोगों को करता भी है ठीक है सो व्हाट आई वांटेड टू से बेसिकली इन दिस वीडियो इज कि आप कोडिंग को ऐसे मत देखो कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करनी है आपको कोडिंग को ऐसे भी करना चाहिए कि उससे हम कुछ वैलेबल प्रोडक्ट बना के शिप कर रहे हैं और वैलेबल प्रोडक्ट कहाँ से बनता है वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट कुछ लोग मशीन लर्निंग वगैरह भी चलो कह सकते हो ठीक है बाकी जस्ट आप पाइथन ले लेके फिर उसके कोर्ट स्निपेट्स बना रहे हो कुछ ये सब वेब स्क्रैपिंग वगैरह करने से देखो ये सब आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए अच्छा है आपके स्कूल वूल के लिए या कॉलेज के लिए बट इसका कोई रियल यूज़ नहीं है और आप उस कोडिंग को अप्रिशिएट भी नहीं कर पाओगे उस लैंग्वेज को अप्रिशिएट भी नहीं कर पाओगे ओके सो बेटर वे ऑफ लर्निंग इज कि आप कोई फ्रेमवर्क या आप कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट उठाओ ठीक है वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट उठाओ उसमें जावा स्टूट अपने आप सीख जाओगे एस टी एम ऐसे तो ऐसे ही सीख जाओगे यार वेबसाइट बनाने तो जाओ वेबसाइट बनाने जाओ खुद पता चलेगा कि यार अच्छा मेरे को ये चीज़ सेंटर करनी है तो आप गूगल करके खुद देखोगे कि हाउ टू सेंटर दिस थिंग तो आप अपने आप सीख जाओगे कि अच्छा ऐसे सेंटर किया जाता है ठीक है सेम फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन थिंक ऑफ ओके या अगर किसी को जे नहीं तो जैंगो में बना लो तो पाइथन अपने आप सीख जाओगे ठीक है आपको जावा सीखनी है जावा ट्विटर मत देखो जावा का एप्लीकेशन देखो क्योंकि कंपनीज हायर इसलिए नहीं करती है कि अरे इसे पाइथन का कोड लिखवाते हैं उनको वो इसलिए हायर करती है क्योंकि उनको कोई प्रोडक्ट उनका है मे बी वो कोई वेबसाइट हो सकती है मे बी वो कोई सर्विस हो सकती है वॉट उनको उस प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करवाने आपसे उनकी उस प्रोडक्ट को अपडेट करना है या नए प्रोडक्ट शिप करना है वो इसलिए आपको हायर करती हैं तो कंपनीज भी ये चीज़ समझती हैं एंड क्योंकि मैं खुद का कंपनी भी रन करता हूँ इसलिए आई रियलाइज दिस थिंग्स और मैं आपको भी अर्ज करूँगा इंजीनियर्स को भी जो बच्चे फ्यूचर इंजीनियर्स बनने वाले हैं अभी इंजीनियर्स है कि आप ऐसे मत सोचो कि आप जस्ट एक इंजीनियर हो आप ऐसे सोचो कि यार मैं अगर इस कंपनी का सी होता तो मैं क्या सोच रहा होता क्या मैं ये सोच रहा होता कि मैं व्यू जे एस या एंगुल जे एस क्या मैं जेंगू जिस वो ऐसा नहीं सोच रहा होगा उसको प्रोडक्ट डिलीवर करना है कस्टमर को ठीक है तो उस हिसाब से आपको सोचना रहेगा और अपनी लर्निंग को भी आपको उस हिसाब से इवॉल्व करना होगा ओके सो आई होप यू अप्रिशिएट दिस वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दिस इज माई सेकंड चैनल दिस इज नॉट माई फर्स्ट चैनल ठीक है यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस और बिजनेस और इनकी वीडियोज ज़्यादा डालता हूँ दिस इज बेसिकली स्किल बेस्ड चैनल अभी हम कोडिंग के कोर्सेज भी लाने वाले हैं बच्चों के लिए अभी हम कई सारी चीज़ें लाने वाले हैं ठीक है स्किल बूस्ट बैनर या स्किल बूस्ट ब्रांड के अंदर विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंपनी अकेट बूस्ट ओके बस एक ब्रांड अलग है सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स वॉट मोर यू वॉन्ट फ्रॉम द चैनल वॉट वॉट थिंग्स यू एक्सपेक्ट इन आर कोर्सेज जो हम कंप्यूटर साइंस और बिजनेस के बनाने वाले हैं जल्दी ठीक है आई कैनॉट रिवील एवरी थिंग क्योंकि फिर सरप्राइज खत्म हो जाएगा सो थैंक्स अगेन ऑल द बेस्ट बाय